3 minutes de chute libre. C'était pas prévu, c'est pas grave. Une des rares fois où je me souviens de m'être envoyé en l'air. Oh. Pourquoi Pourquoi sauter alors que j'ai le vertige que je suis malade dans les transports et qu'à chaque fois qu'on me propose un truc du style « Hey Matt, on va se faire un tour de manège », ma réaction ressemble toujours à celle d'un type à qui on a proposé un remake du film « Une journée en enfer ». Alors, malgré ça, que faut-il pour oser se lancer Il faut... Ah, oh, ça suit, c'est très bien. 94% des Français juge l'audace utile en milieu professionnel. En même temps, 83% pensent que c'est quelque chose de difficile à avoir. Qui, parmi vous, a fait preuve d'audace récemment Super Bravo Pour ceux qui n'ont pas levé la main, pas d'inquiétude, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas conscience d'être déjà audacieux, et vous verrez, ça viendra à la fin de la conférence. En même temps, je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu à l'école. Bon, allez les enfants, à 10h, cours d'audace, on enchaîne à 11 avec réussite et on reprendra à 14h avec comment devenir un bon chef d'entreprise. <rire> Ou alors, c'est peut-être que j'ai dormi beaucoup plus longtemps que je pensais. Et vu les réactions de certains, je ne devais pas être le seul. D'ailleurs, l'audace, c'est quoi On s'en fait tout un monde, pourtant la définition nous dit que c'est simplement cette force intérieure qui nous pousse à oser et à entreprendre. Force intérieure, ça veut dire qu'on est tous nés avec le package complet. Rassurez-moi, vous avez tous bien osé retirer les roulettes de votre vélo. Ou pas. Non, c'est pour calibrer la salle au niveau de l'audace, hein, qu'on soit d'accord tout de suite. Ok. Alors, comment se fait-il que, parfois, nous n'arrivions pas à l'aide dans nos différentes responsabilités de dirigeants ou dans notre quotidien Une des réponses les plus évidentes est là, sous notre nez depuis notre plus tendre enfance. Le conditionnement. Vous ne croyez pas Vous n'avez jamais entendu des répliques comme « Ne te fais pas remarquer. »« Ma chérie, tu seras avocate, notaire, médecin ou encore vétérinaire. » Mathieu, il te faut un métier sûr. Fais ce que je te dis, tu n'as pas à réfléchir. C'est pour ton bien. Alors, à l'époque, j'avais honte d'oser penser différemment des autres, d'oser poser des questions, d'oser rêver plus grand que les autres. Alors, euh, je suis rentré dans le moule. <rire> Maintenant, je me dis que c'était quand même vachement étroit. Hein. Est-ce qu'il vous arrive encore aujourd'hui que l'on ne croit pas en vous Que l'on vous dise que vous ne pouvez pas faire quelque chose Un grand philosophe a dit, dans ton bureau, si tu as un diplôme, tu as l'air intelligent. Si tu as un climatiseur, tu as l'air conditionné. Et conditionné, je l'étais, c'est vrai. Alors oui, je suis rentré dans le moule, oui. Mais en revanche, je n'ai jamais, jamais, jamais arrêté de rêver. Et je rêvais vraiment beaucoup. Enfant, je rêvais d'être un super-héros. Oui, je sais, du jamais vu, n'est-ce pas C'était lequel pour vous Et vous Et vous faites, faites appel à vos souvenirs. Moi, c'était Captain America. Captain America, c'est le super-héros qui, encore aujourd'hui, incarne des valeurs que j'affectionne particulièrement. L'audace, la persévérance, l'action. Pourtant, avant d'être un super-héros, il était comme nous. C'était Steve Rogers, un petit gars de Brooklyn qui menait une vie qu'il n'avait pas choisie. Son rêve, c'était de rentrer à l'armée et de servir son pays parce que cette mission allait à elle seule donner du sens à sa vie. 
Et pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, il est frêle, chétif, comme moi, attention les moqueurs, je prends les noms, en mauvaise santé. Pourtant, malgré son, son état, il a l'audace de tenter de se faire incorporer. Il va même jusqu'à mentir sur son identité parce qu'au fond de lui, il a cette force intérieure qui lui dit que lui aussi, il peut contribuer à ce monde. Vous connaissez cette frustration de ne pas faire ce que vous voulez faire cette frustration où ceux qui savent déclarent que c'est impossible. Dans mon cas, ces gens-là ont estimé que je n'avais pas les capacités à faire de grandes études. J'ai donc laissé ceux qui savent décider de mon orientation. Et comme vous l'a dit Nathalie, je suis devenu charpentier. Un métier que je n'ai pas choisi aussi noble soit-il, mais qui ne faisait pas sens pour moi. Alors que... Être là quand l'autre en vie, ça, ça donne un sens très particulier à ma vie et ça me permet, comme lui, de contribuer à ma façon pour changer les choses. Alors oui, c'est vrai, j'en vois certains qui vont se dire, quand on pense à oser changer les choses, on a tous tendance à se focaliser sur les enjeux et surtout sur les risques. Et je crois que tout le monde ici sera d'accord pour dire que ça n'est pas la solution la plus productive, n'est-ce pas Parce que, est-ce que vous savez ce qui se passe quand on porte notre attention à cet endroit précis Non Rien. Absolument rien. Alors, c'est vrai que c'est génial quand il ne se passe rien, parce qu'on connaît l'intro, le déroulement et même la conclusion. Et vous savez quoi Il ne se passe... À partir d'aujourd'hui, changez votre focus, portez votre attention sur ce que vous pouvez gagner. Je vous garantis que ça vaut le coup. Christine gère une petite entreprise de revêtement de sol transmise par son papa. Depuis quelques années, elle fait face à un vrai turnover de salariés, de l'absentéisme, des accidents de travail, et se demande finalement si elle ne devrait pas mettre la clé sous la porte. Pourtant, en 2015, elle fait un choix audacieux. Elle troque un management qu'on appelle pyramidal contre un management collaboratif. Résultat, absentéisme, zéro. Accident du travail, zéro. Et productivité de l'entreprise accrue de plus 15%. Et elle ne s'arrête pas là. En 2016, contrairement à ses concurrents, elle intègre les normes de RSE dans la société. Elle remporte des nouvelles parts de marché et augmente son chiffre d'affaires de plus 20%. Alors, ça vaut le coup ou pas Par applaudissement, est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise dans la salle qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires Bon. Alors je ne me suis pas trompé de salle, on est pas mal. Un audacieux n'est pas une tête brûlée. Il prend des risques mesurés et réfléchis, mais surtout, il agit. Audace, persévérance, action. Et dans une période où le management est en pleine mutation, Faire, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, on a besoin de héros penseurs et de créateurs audacieux qui donnent du sens à l'entreprise. Parce que chaque collaborateur et chaque collaboratrice dans votre entreprise et autour de vous, dans cette salle, vous êtes tous des super-héros. Oui. Et si on vous laisse utiliser vos pouvoirs, vous pourrez les remettre au service. Et pour ma part, j'ai la chance et l'honneur de connaître un vrai super-héros. Un super-héros qui, par trois fois, a vécu le cancer. Alors, pour ceux qui ont de la mémoire, on en a parlé tout à l'heure. Et ce super-héros, malgré ses obstacles, il a choisi, il a eu l'audace de créer l'entreprise dont il rêvait parce qu'il savait que ça donnerait du sens à sa vie. Et est-ce que vous savez ce qu'il a trouvé au-delà du sens. Il a trouvé une nouvelle raison de vivre et contre toute attente, ça lui a permis de déjouer la maladie. Et ce héros, il est venu me voir un jour et 
Il m'a transmis ce jeton, dit David. Il m'a transmis ce jeton et il m'a dit Mathieu, ce jeton, je te le donne parce que je mise sur toi. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Ce jeton incarne l'audace, cette force intérieure qu'on a tous en nous. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai demandé pourquoi Pourquoi j'ai sauté J'ai sauté parce que j'ai choisi de miser sur ce que je pouvais gagner. J'ai découvert que j'étais capable, capable de grandes choses et que ni la peur ni personne ne déciderait plus jamais pour moi. Et que vous ayez levé la main tout à l'heure ou non, je vous invite à vous connecter à cette audace et à tendre la main sous le siège qui est devant vous sur la droite et à récupérer quelque chose que j'ai laissé pour vous. Allez-y, c'est pas une blague. <rire> sur la droite du siège devant vous. Voilà, sur la partie métallique. Ah, il y en a un pour tout le monde, c'est pas de jaloux. Tout le monde a son jeton, visiblement. Très bien. Maintenant, vous avez le choix. Tu l'auras après, t'inquiète. <rire> J'en ai en rame. Maintenant, vous avez tous le choix. Vous pouvez prendre votre jeton et le déposer dans votre coffre-fort ou alors dans le vide-poche, vous savez, à l'entrée de la maison, cet endroit où il ne se passe... Euh... Super. Ou alors, vous pouvez faire le choix audacieux de miser sur vous. On attend tous des autres qu'ils misent sur nous. Mais vous, est-ce que vous êtes enfin prêts à miser sur vous Alors, cap ou pas cap Merci.